हॅलो स्टुडंट्स वेलकम टू द सपना संस्कृत यूट्यूब चॅनल आणि नमस्कार विद्यार्थ्यांनो मी आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे तुम्ही कोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघताय या पोयमचा फर्स्ट क्वेश्चन आहे ट्रान्सलेट द पोयम इन टू युअर मदर टक आपल्या मातृभाषेत कवितेचा अनुवाद करायचा आहे अ पॅरेडी हाऊ डॉट द लिटल बी सी बी हाऊ डॉट द लिटल बी सी बी इम्प्रूव्ह इच शायनिंग आर अँड गॅदर हनी ऑल द स्टेट फ्रॉम एव्हरी ओपनिंग फ्लॉर हाऊ स्किलफुली शी बिल्ड सर सेल हाऊ नीट शी स्प्रेड्स हर वॅक्स अँड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल विथ द स्वीट फूड शी मेक्स आयज एक वॅक्स यांची कविता आहे आणि या कवितेचा आपण आता मराठीत अनुवाद करीत आहोत द हाऊ पॅरडी म्हणजे विडंबण आणि छोटी व्यस्त मधमाशी कशी छोटी व्यस्त मधमाशी कशी प्रत्येक तासाचं सोनं करत असते आणि प्रत्येक तासात अधिक सपाईतरपणे काम करत असते प्रत्येक उमरल्या फुलामधून दिवसभर ती मध गोळा करत असते की तिचं मधाचं पोळं कशी इतक्या कौशल्यानं बनवते कशी ती तिचं मेन नीटपणाने बसरून ठेवते आणि तिचं बनवलेलं गोड अन्न साठवून ठेवण्यासाठी ती किती अपार कष्ट करते हाऊ डॉट द लिटल क्रोकोडाईल हाऊ डॉट द लिटल क्रोकोडाईल इम्प्रूव्ह हिज शायनिंग टेल अँड पोअर द वॉटर ऑफ द नाईल ऑन एव्हरी गोल्डन स्केल हाऊ चेअरफुली ही सिम्स टू ग्रीन हाऊ नीटली स्प्रेड हिज क्लॉज अँड वेलकम लिटल फिशेस इन विथ जेंटली स्माइलिंग चॉज लेविस कॅरोल यांची ही पोयम आहे याचा आपण आता मराठीत अनुवाद करूयात छोटी मगर कशी छोटीशी मगर कशी तिची शेपटी अधिक चमकवण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करत असते आणि त्यासाठी तिच्या चमकणाऱ्या सोनेरी खवळ्यांवरती नाईल नदीचं पाणी ओतत असते कसा तो उत्साहाने दात काढून हसतो आणि त्याचे पणजे कसे व्यवस्थित पसरले असतात तो येणाऱ्या माशांचा कसा दात उघडे टाकून जबळा उघडून आनंदाने हास्याने स्वागत करत असतो सेकंड क्वेश्चन फाईंड अँड एक्झाम्पल ऑफ पॅरडी अलॉंग विथ द ओरिजिनल फ्रॉम युअर मदर टम आता आपल्या मातृभाषेतली मूळ कविता आणि विडंबन बघू अजूनही रुसुनी आहे खुलता खळी खुलेना मिटले तसेच ओठ पाकळी हलेना समजू तुम्ही करावी म्हणूनही तू रुसावे मी हास सांगत आज रडता तू हसावे ते आज का नसावे समजावी नी पटेना धरला असा बोला की बोल बोलवेना की गुड काही डाव वरतान हा करंग घेण्यास कोल ठाव बघण्यास अंतरंग रुसवा असा कसा हा ज्या आपुल्या कळेना आणि यांच्या कवितेचं विडंबन अजूनही चिडूनी आहे खुलता बया खुलेना सुसले सुटले सुसाट तोंड बोलता थकेना तर पाय मी धरावे म्हणूनच तू चिडावे तू उठ सांगताच मरताही मी उठावे हे आज फार झाले गुरकावनी शिनेना हमला असा चढा की पळवाट सापडे ना मी बोललो दमुनी निगुण्या विना विलंब रुग्णालयी तुझ्या ग बघण्यास रक्तदाब बसले किती रपाटे ते मोजदा कळे ना हा झाला विडंबन काव्य सचित वाघ यांचं तुम्हाला कुठलं वेगळं विडंबन काव्य सुचत आहे का तुम्ही मला सांगा आणि हा होता आपला इंग्लिश वर्कशॉप आता याचा जो लँग्वेज स्टडीचा पार्ट आहे तो आपण बघूया इथे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आणि इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आपण शिकणार आहोत ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणजे काय की ज्या क्रियापदाला ऑब्जेक्ट असतं आणि इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणजे काय ते आपण नंतर बघूया तर ट्रान्झिटिव्ह वर्बमध्ये ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू असे प्रकार आहेत कधी फक्त ऑब्जेक्ट असतं तर वन असतं तर कधी टू पण असतं जसं दे गेव हिम अ बुक किंवा ग्रँडमध्ये टोल्ड असं स्टोरी याच्यामध्ये काय ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू आहे आता जिथे आपण खाली बघतो त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे ऑब्जेक्ट वन असतं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे ऑब्जेक्ट टू आता या वाक्यांचा आपण डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट याला अंडरलाईन करूयात ओके मिस देसाई टीचर्स अस इंग्लिश तर अस ओ टू आहे इंग्लिश ओ वन आहे ही ब्रॉड सम वॉटर ओ वन ओ टू असं मी सगळं अंडरलाईन व्यवस्थित करून दिलंय ओ टू म्हणजे काय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि ओ वन म्हणजे काय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तर हे समजून आलं असेल तुम्हाला नसेल समजलं तर कमेंट करून सांगा की नाही कळतं टीचर पण ट्रान्झिटिव्ह वर्बला ऑब्जेक्ट असतं इतकं लक्षात ठेवा आता खालचे सेंटेन्स बघा बर्ड फ्लाय द सॉसर ब्रोक द वॉटर बॉइल्ड वी फ्लाय काईट स्नेहा ब्रोक द सॉसर शी बॉइल्ड वॉटर हे सगळे इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे ज्यांना ऑब्जेक्टची गरज नाही नुसत्या बर्ड फ्लाय म्हटलं की पक्षी उडाला आपला अर्थबोध झालेला आहे तर इथे जेव्हा अर्थबोध होतो ना क्रियापद नुसतं वापरून तेव्हा इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे ओके द फाईंड द ट्रान्झिटिव्ह इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्स आता खालच्या वाक्यांमध्ये आय वोक अपले ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे द कॅट स्मेल्ड रॅट ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे जिथे ऑब्जेक्ट आलं तिथे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब जिथे ऑब्जेक्ट नाही ते इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे इतकं सोपं आहे ओळखणं तर ऑब्जेक्ट कसं ओळखायचं आता जिथे वर्ब असतं वर्बच्या पुढे ॲडजेक्टिव्ह वापरलं आहे का ॲडवर्ब वापरलं तर ॲडजेक्टिव्ह ॲडवर्ब म्हणजे काय कोण सांगेल मला कमेंट करू फटाफट सांगा ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे काय ॲडवर्ब म्हणजे काय आता इथे बघा रोज स्मेल स्वीट म्हणजे काय तर गुलाबाचा सुगंध खूप गोडसर होता ते इन ट्रान्झिटिव्ह आहे म्हणजे ऑब्जेक्ट नाही आहे ते ठीक आहे द मिस्ट रोल्ड अवे तर हे इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स आहे 
किंवा आय इट ट्रेंड हेवीली द इन ट्रान्झिटिव्हच आहे पाऊस जोरदार पडला आहे पोअर द मिल्क इन ट्रान्झिटिव्हच आहे द बेल्ट रँग इन ट्रान्झिटिव्ह आहे पण आय फील द बकेट इन ट्रान्झिटिव्ह आहे रिंग द बेल्ट ट्वाईस इन ट्रान्झिटिव्ह आहे बेबी पाऊस द बॉल ट्रान्झिटिव्ह आहे किंवा बेबी जम्प्ड अप अँड डाऊन इन ट्रान्झिटिव्ह आहे द ग्लास वॉज फुल इन ट्रान्झिटिव्ह बेबी कॉट द बॉल ट्रान्झिटिव्ह आहे आता इथे टू मिनिट वर्क आहे ए आणि बी कॉलम दिले तुम्हाला सेंटेन्सेस तयार करायचे तुम्ही आरामात करू शकता गिव मी शो हर किंवा रीड इट किंवा टेलस अशा प्रकारे वाक्य तयार करायची आहे आणि हे खूप सोपं आहे तर व्हिडिओ इथे संपला आवडल्यास लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये धन्यवाद